，随着《斗罗大陆》动漫的更新，动漫官方又开始了为《斗罗大陆二：绝世唐门》进行了宣传预热。这次直接放出了白虎公爵代号的人物预告。代号的身份并不简单，他不仅是戴沐白千年之后的后人，而且同时也是男主霍雨浩的生父。那么接下来就跟着洪老一起来看看吧。在影片开始前，请各位看官为影片点个赞，并且订阅频道，这样就不会错过我们下期的内容。霍宇浩生父代号人物模型放出，在这次《斗罗大陆》动漫官方的预热里面，放出了代号的人物预告。虽然说代号在《斗罗大陆二：绝世唐门》里面戏份并不算多，但是作为主角霍宇浩的生父，因此也是一个非常重要的人物。主角霍宇浩是代号和霍云儿的儿子，不过代号并不知道这个儿子，而且目前霍云儿也是很早就去世了。从这次放出的人物预告来看，代号的模型非常不错，整体颜值已经完全超越了戴沐白。这种成熟中年大叔的模型也是受到了不少网友的好评。不过唯一美中不足的就是爵士唐门的画风偏为西式风格，这就导致里面的人物模型。和穿着打扮更像是西方人物，代号的人物模型看起来就像是一个西方人物，而且这次《斗罗大陆二》主打的是朋克风格，这种风格其实在国内并不讨喜，因此在人气和热度上面可能会有一些影响。不过，《斗罗大陆二》毕竟是有着《斗罗大陆》系列的 IP 人气加持，而且《绝世唐门》也是被不少网友誉为《斗罗大陆》系列最好的一部。所以大家也都可以期待一下，有望接档《斗罗大陆》成为爆款。从现在的情况来看，《斗罗大陆二：绝世唐门》可能会在《斗罗大陆》动漫完结之后接档，并且有望成为新的爆款动漫。因为现在《斗罗二》已经开始了宣传，一般来说，动漫只会在定档开播之前进行宣传预热。此时，《斗罗大陆二：绝世唐门》的行为毫无疑问，也就意味着即将定档播出。那么极有可能就是接档《斗罗大陆》，而且官方很早之前就打算让《斗罗二》接档《斗罗一》，只是后面《斗罗大陆二：绝世唐门》没有了声音，所以很多网友也都怀疑是否能够接档。不过从目前的情况来看，《斗罗大陆二：绝世唐门》接档《斗罗大陆》基本已成定局，在《斗罗大陆》动漫完结之后，《斗罗大陆二：绝世唐门》将会直接接档播出。从目前《斗罗大陆二》爵士唐门的人物建模来看，《斗罗大陆二：爵士唐门》继承了《斗罗大陆》高质量的人物建模特点，而且还有所提升。在这样的情况之下，《斗罗二》可能成为新的爆款动漫。现在就看主角的人物建模以及剧情制作的情况。如果做得好的话，那么这部作品将会再次带火《斗罗大陆》。好了，今天就说到这。看完后还没订阅频道的同学，赶快订阅起来。不然下期更新内容就可能看不到啦，我们下期再会。